నెక్స్ట్ టాపిక్ కామన్ క్వాగ్లెంట్స్ సో మనం ఏదైతే క్వాగ్లేషన్ ఉందో అంటే సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో చాలా స్మాల్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేసే దానికోసం మనం కొన్ని కెమికల్స్ని మిక్స్ చేస్తాం సో ఈ కెమికల్సే మనకు క్వాగ్లెంట్స్ ఈ యొక్క ప్రాసెస్నే మనం క్వాగ్లేషన్ అంటాం సో మనం ఏదైతే కెమికల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామో అంటే క్వాగ్లెంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ క్వాగ్లెంట్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో వన్ బై వన్ సో ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వాగ్లెంట్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఈ వీడియోలో ఆలం సల్ఫేట్ అంటే ఆలం సో మనం సింపుల్గా దీన్ని మనం ఆలం అంటాం దీన్నే ఆల్సో కాల్డ్ ఫిల్టర్ ఆలం దీన్ని మనం ఫిల్టర్ ఆలం అని కూడా అంటాం సెకండ్ వన్ వచ్చి ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ దీన్ని కోప్రస్ అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అండ్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ దీన్ని మనం క్లోరినేటెడ్ కాపర్స్ అంటాం ఫోర్త్ వన్ వచ్చి సోడియం సల్ఫేట్ సో ఇవి కామన్ కోవాగ్లెంట్స్ మనకు ఉన్న మేజర్ మేజర్గా ఉండే కోవాగ్లెంట్స్ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ దీంట్లో ఫస్ట్ మనకు వచ్చి ఆలం సో ఇదే మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఆలం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అల్యూమినియం సల్ఫేట్ దీన్ని మనం ఆలం అంటాం కెమికల్ కంపోజిషన్ చూసుకుంటే ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రైస్ ఎయిటీన్ హెచ్ టూ ఓ కెమికల్ కంపోజిషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆలం ఈజ్ నోన్ యాజ్ యూనివర్సల్ కోవాగ్లెంట్ ఆలం అనేది యూనివర్సల్ కోవాగ్లెంట్ మనకు ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంచెం కాస్ట్ వైజ్గా చూసుకుంటే కూడా కొంచెం ఎకనామికల్ అనమాట చీప్గా దొరుకుతుంది కోవాగ్లేటింగ్ వాటర్ విత్ ఆలం ఈజ్ ఎకనామికల్ సో ఆలం అనేది ఎకనామికల్ ఆలం ప్రొ ప్రొడ్యూస్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్లాక్ ఇన్ వాటర్ వెన్ పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ బిట్వీన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనకు ఏదైతే మనకు వాటర్ పిహెచ్ వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉన్న ఈ వాటర్లో ఆ ఫ్లాక్ని అంటే ఏదో మనకు స్మాల్ సస్పెండ్ పార్టికల్స్ అవి ఫ్లాక్గా తయారవుతున్నాయని చెప్పాం కదా సో ఆ ఫ్లాక్ని ఎఫెక్టివ్గా రిమూవ్ చేసే దానికోసం ఈ ఆలం అనేది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆలం ఆల్సో రిమూవ్ కలర్ ఓడర్ అండ్ ఇంప్రూవ్ టేస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఈ ఆలం అనేది ఒక ఫ్లాక్నే కాకుండా కలర్ని చేంజ్ చేసే దానికోసం వాటర్ని మార్చే దానికోసం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాటర్ యొక్క టేస్ట్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసే దానికోసం ఈ ఆలం అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆలం రిక్వైర్ ఆల్కనిటీ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫ్లాక్ సో ఫ్లాక్ అనేది ఈ ఆలం ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనం రిమూవ్ చేస్తాం ఫ్లాక్ని ఈ ఆలంని మిక్స్ చేసి వాటర్లో నెక్స్ట్ ఆలం ఇంపార్ట్ ఎన్సిహెచ్ నాన్ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ బికమ్ స్లైట్లీ కరోజివ్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ సో కరోనిస్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని మనం ఈ ఆలం యూజ్ చేసి ఆ పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ ఆలం ఈజ్ ఈజీ టు యూజ్ అండ్ స్టోరేజ్ సో ఆలం అనేది ఈజీగా యూజ్ అదేవిధంగా స్టోరేజ్ అనేది చేయొచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఆలం ఆల్కనిటీ సో ఆలం ప్లస్ ఆల్కనిటీ మనకు ఎన్సిహెచ్ నాన్ కార్బోనె కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ ప్లస్ ఫ్లాక్ ఫ్లాక్ అనేది మనకు ప్రెసిపిటేషన్ రూపంలో లాస్ట్లో ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్యాస్ అనేది ఎవాపరేషన్ నెక్స్ట్ మనకు ఫైనల్గా ఉన్న వాటర్ సో ఆలం యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ చూసుకుంటే ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రైస్ ఎయిటీన్ హెచ్ టూ ఓ నెక్స్ట్ ఆల్కనటీ సో ఏదైతే చూసుకుంటే త్రీ సిఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ట్వైస్ సో ఇది సిఏ హెచ్ సిఓ త్రీ ట్వైస్ అనేది మనకు కాల్షియం బై కార్బొనేట్ సో ఆలంని మనం కాల్షియం బై కార్బొనేట్స్తో ఈ కెమికల్ కంపోజిషన్ జరిగితే మనకు ఫ్లాక్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో టూ ఏఎల్ టూ ఓహెచ్ త్రైస్ అనేది మనకు ఫ్లాక్ సో ఇది ప్రెసిపిటేషన్ నెక్స్ట్ ఏదైతే గ్యాసెస్ ఏదైతుందో అది మనకు కార్బన్ డయాక్సైడ్ సిక్స్ సిఓ టూ సో ఇది ఎవాపరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మనకున్న వాటర్ ఎయిట్ హెచ్ టూ ఓ నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకు కాల్షియం బై కార్బొనేట్ ఉందో సో అది చూసుకుంటే సిఏ సిఓ త్రీ ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ సిఏ సిఓ త్రీ సో సిఏఓ ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ సో సిఓ అనేది మనకు క్విక్ లైమ్ సో మనకు సిఏ సిఓ త్రీ యొక్క మార్క్యులర్ వెయిట్ చూసుకుంటే త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ మార్క్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆలం సో ఆలం యొక్క మార్క్యులర్ వెయిట్ అనేది సిక్స్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఆల్కనటీ రిక్వైర్డ్ సో మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ యాజ్ సిఏ సిఓ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు త్రీ సిఏ సిఓ త్రీ కాబట్టి
666 so into doses of alum so milligram per liter so this alkanity required man use as a formula next adhe vidhanga alkanity deficiency so man edotha water undo so aa water lo unna alkanity deficiency ni ee formula use as manu measure chesam so edotha manaku unna present water yokka alkanity required alkanity minus alkanity present unna alkanity manaku edotha kavalsina alkanity so, you think about alkanity deficiency in the measure. Next, lime dose required as CO3. So, 56 by 100 into man ke the man ke alkanity deficiency. Undo. So, then we will substitute. Jasa. Next, finally, total amount of any substance in water kg per day. So, Q. So, we will water. Manu, a water treatment. That is the quantity. So, MLD into substance of uh, the concentration of substance milligram per liter. Mano into the mano alum ne use chasam as a treatment chase than kosam. So, than yaka concentration. So, milligram per liter. So, even the mano e alum a water ke into the required outro motundo. So, e formula use chase mano mix chasam. Ada vidanga. Yalam ne Yantamanu use chali and quaso adevanga alkanity a deficiency the tundo than fill chase than quaso kuni oka salud example problem coda e video lane discuss at them alam gurunchi. So first man go on the given data and the project just not a water treatment plant treating ten MLD of water requires. 20 mg per liter of filter alum. So, doses of alum is 20 mg per liter. The water has 6 ml mg per liter. So, alkanity is 6 mg per liter as CO3. I will measure the total alkanity. I will measure the Total alkanity required per day. Next, I will total alkanity of quick lime per year. So, this is the measure. Chayali. So, first, this is the total alkanity. Ondho. So, total alkanity of formula choose kunde. required. I will tell treating plant of water quantity Q into concentration of alkanity required. So, alkanity required just kunta manku formula 3 into uh, 100 by 666. So, this is the molecular weight of alum into doses of alum. So, manak anni values anna dunna yakada. So, doses of alum ochi 20. So, this is the simplified value of 9 mg per liter as CaCO3. So, this e concentration of alkanity required is 9 mg milligram per liter undo so danni ee formula lo substitute chesthe manaku 10 into so manaku 10 ml q value vachi 10 into 9 manaku total vachi 90 kg per day so one day ki manu 90 kg ni manu use chestam next deficiency so alkanity deficiency ni manu measure cheyali so alkanity deficiency equal to Required alkanity minus uh, present alkanity. So, manu uh, alkanity required chi 9. So, 9 minus 6. Present alkanity chi manu ko 6. So, manu given data lo provide jesu nudu. So, alkanity present chi 6 milligram per liter hundi. So, 9 minus 6 equal to 3 milligram per liter as CaCO3. Next, doses of alum required. So, 56 by 100 into alkanity deficiency. So, alkanity deficiency is 3. So, 56 by 100 into 3 equal to 1.68 mg per liter. So, total alkanity, sorry, total quick lime are required per day. So, manaku, is the quantity of water on the Q into doses of quick lime. So, uh, quantity of Q is 10 into doses of lime is 1.68. So, total is 16.8 kg per liter. 
కానీ మనం మెజర్ చేయాల్సింది టోటల్ క్యుక్లైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ ఇయర్ సో క్యుక్లైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ యానం సో సిక్స్టీన్ సో వన్ డేకి వచ్చి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఇయర్కి వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో టోటల్ మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి సిక్స్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ టూ కేజీ పర్ ఇయర్ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ టూ కేజీ పర్ ఇయర్ సో ఇది టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ క్లెయిమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ యానం సో ఈ విధంగా మన ఆలంని ఆ వాటర్ యొక్క పీహెచ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆల్కనేటింగ్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఎంత ఆ డోసేజ్ ఆఫ్ ఆలమ్ని మనం దానికి యాడ్ చేయాలో సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాసెస్తో మనం చేస్తాం అనమాట సో ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఓకే